皆さんこんにちは。お城へようこそ。本日もお城巡りへやってまいりました。本日巡るお城は、黒原城というお城跡です。ここで問題です。黒原城の城主は、蟹秀幸です。この蟹氏、織田信長配下の武将の一族ということになっていますが、次のどの武将でしょう。一、橋場秀吉。二、森吉成。三、明智光秀。四、稲葉一徹。答えは二の森吉成でした。それでは早速お城に行ってみましょう。室原城は岐阜県蟹市室原にあったお城です。カニヒデユキという人物が上司であったようです。カニヒデユキ、あまり聞かない名前ですが、1565年以降、同じくカニ市にある金山城の上司であった森吉成に仕え、各地を転戦したようです。カニヒデユキが森吉成に仕えた時期は、織田信長の中農平定戦後と考えられています。一説ですが、堀市の持続であったという説もあります。余談です。森吉成が上司を務めた金山城ですが、建物は残っていないのですが、諸百名城にも登録されているお城です。美濃の中の東濃地域に睨みを聞かせた山城です。さらに余談です。森吉成は織田信長の故障で有名な森蘭丸の父親です。森吉成は、浅井朝倉と織田徳川連合軍の戦いである、姉川の戦いにも参加しています。で浅井の猛将磯野和正隊の進撃を阻止しています13列に構えた織田の夫人の十字弾を崩した浅井の猛攻撃は十字弾崩しで有名です森吉成はこの攻撃を食い止める動きを働きをしましたしかしその後討ち死にします近江の宇佐山城というお城があります守っている際に浅井朝倉の連合軍が攻めていきます森吉成は千人で三万人の浅井朝倉軍を押し返すなどの活躍を見せるのですが、比叡山延暦寺が浅井朝倉に援軍を送ります。最後は戦の中で討ち死にしたようです。余談が続きますが、後に織田信長は比叡山延暦寺を焼き討ちします。森吉成は、柴田勝家以前より、信長に仕えた子さんだったようです。織田信長は、森吉成の死をとても悲しみ、弔い合戦の意味を含めて、比叡山延暦寺の焼き討ちを行ったと。森吉成の死が比叡山焼き討ちに至った理由の一つだったという話です。本題の室原城です。標高は216メートル。飛行は80メートルの山城です。山城の飛行は海からではなく平地から本丸までの高さです。クルワや堀切りなどが貫存しているようですが、草や木が険しくて、土壌路はあまりよくわかりませんでした。今回は城の入り口と山の様子を動画にアップしています。蟹秀幸は蟹市の土豪ですが、城を複数守っていたようです。中和城と今回の室原城です。中和城については、お城で動画をアップしているので、説明欄に URL を貼っておきます。合わせてご覧ください。蟹秀幸の本城は室原城だったようです。中和城は臨時的に使用されたお城だったようです。室原城は飛行80メートルの山の上にありました。これは爪のお城だったようです。やかた後の裏山が爪めじとして利用されました。部落の中央を宿川が北方に流れます。そして宿川は蟹川に合流します。蟹川は基礎山線の一つである基礎川に合流します。室原城はこのような立地にありました。室原城は尾張との国境にも近い地域にあります。金山城を本拠地とする森市にとっても重要な地域だったようです。室原城は小牧長久手の戦いに巻き込まれます
、柴田勝家を打ち破り、織田家の主導権を握りつつある、橋場秀吉と織田の部活徳川家康連合軍の間で起こった戦です。森吉成は、宇佐山城の戦いで討ち死にしてしまったので、森氏の当主は、長男の森長吉でした。森長吉は、橋場秀吉に味方します。金山城から出陣し、犬山市の羽黒あたりに陣取りました。ここにハグロ城という取り入れがあるのですが、ハグロ城に関しては動画を別にアップしているので、ここでは割愛します。説明欄に URL を貼りますので、合わせてご覧ください。森軍は、ハグロで大敗します。2000余りの兵を失ったようです。カニヒデユキは、息子のカニモリユキと共にハグロの戦いに参加していたようです。一説ですが、カニヒデユキはこの戦で討ち死にしたようです。息子のカニモリユキは20機ばかりで室原城まで逃げ帰り、敵勢に追われる中で覚悟を決め、潮に火を放って自身した、または落ち延びて百姓となったという話です。室原城は廃城となりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のお城は室原城いかがでしたでしょうかぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。次回のお城めくりは田中取りでです。ぜひご期待ください。